ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് ഓൾറെഡി ആദ്യം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ായിരിക്കും അല്ലേ ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൂടുതലായിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ന്യൂ ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പനി വെക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെറ്റേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കിട്ടുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റീസിന് പറയുന്നതാണ് റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് റൈറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കാണ് നമ്മളൊരു ഇൻവെറ്റേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതും ഷെയർസ് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ആർക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക കമ്പനി അതിൻ്റെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ഷെയർസിനെയാണ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി ഷെയറെ എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കില്ല പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ക്യാഷിനല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും കമ്പനി അതിൻ്റെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ലോക്ക് ബോക്സ് സിസ്റ്റം എന്താ ലോക്ക് ബോക്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതൊരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനായിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലേ ആ ഒരു ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ നിന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ നിന്ന് ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ആ ഒരു സ്പീഡി കളക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ലോക്ക് ബോക്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൽ ടൈം ഡിലേ നമ്മൾ മെയിലൊക്കെ അയച്ചിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഡിലേ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട പൈസ നമ്മൾ സ്പീഡി ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ആ ഒരു സ്പീഡ് ഡി കളക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലോക്ക് ബോക്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്താ അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഷെയർസ് ഉണ്ട് ഡിബൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും റീറ്റെയിൻഡ് എേണിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പല സോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും ഈ സോഴ്സസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഷെയറിൽ നിന്നും ഡിബൻസറിൽ നിന്നും ബോണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്തില്ല സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല നോർമൽ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ആരുടെ കയ്യിലില്ല കമ്പനിയുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ അ
ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് അവർ വേരിയസ് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം റേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വേരിയസ് സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഡിബൻജേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഓർഗനൈസേഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ വേണം അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മളെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫിനാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതാണ് വാട്ട് ഇസ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്താ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻ പെർ ഷെയർ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡും ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഏർണിങ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ അപ്പം ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഡൻ പെർ ഷെയറിൻ്റെയും ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയറിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതാണ് വോട്ട് ഇസ് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് എത്ര മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ടൈമിൽ അറ്റ് വൺ ടൈം നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് ഇസ് റീ ഓർഡറിംഗ് ലെവൽ റീ ഓർഡറിംഗ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫ്രഷ് സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് റിക്വസേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രഷ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നിട്ട് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പീരീഡിനെയാണ് റീ ഓർഡറിംഗ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ കീപ്പർക്ക് ഫ്രഷ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രഷ് സപ്ലൈസ് നടത്തണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു പർച്ചേസ് റിക്വസേഷൻ്റെ ആ ഒരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റീ ഓർഡറിംഗ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കൂടുതലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം കവർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലുള്ളത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഫൈവ് മാർക്ക് എസ് എയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പ്രോബ്ലംസും വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആയി ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്ക